ముందుగా మా నలుగురు బేబీలకి నాలుగు హాయిలు కిసికి నజర్ నాలగి అని అలా అమ్మ అస్సలు ఎక్కడ చూసినా మీరే కొత్తగా థ్రెడ్స్ ఓపెన్ అయింది అందులో మీరే మొత్తం ఎవ్రీవేర్ సోషల్ మీడియా అందుకనే దృష్టి తీసా నలుగురికి దృష్టి తగలేదు సరిగ్గా విరగలేదు ఇంకొకసారి అసలుగా విరగదు చూసారా ఇంత చక్కగా గోరింటాకు పెట్టుకొని మరి డిస్ట్ తీసాను పోయింది ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ నలుగురికి కూడా ఫర్ ద ట్రెమెండియస్ రెస్పాన్స్ అసలు ఎవ్రీవేర్ అసలు లాస్ట్లో ట్రైలర్లో ఉన్న బ్లాక్ డ్రెస్లో డైలాగ్ మాత్రం అసలు మామూలుగా లేదు వేరే లెవెల్ థౌజండ్ వాళ్ళ కూడా పనికిరాదు అసలు ఎవ్వరు చూడు ఆ ఒక్క బిట్ మామూలుగా లేదు సో మీరు దానికోసం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు సీన్ చెప్పినప్పుడే ఆ హోల్ సీన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ సమ్వేర్ ఎవ్రీ గర్ల్ విల్ కనెక్ట్ సో అట్లా నేను కూడా కనెక్ట్ అయినా ఐ రీకలెక్టెడ్ మై స్టాఫ్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవో ఉండే ఉంటాయి కదా మనందరికీ లైఫ్లో లేదా మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ అవి వాళ్ళ లైఫ్లో కానీ అవన్నీ ఏవో గుర్తొచ్చినాయి సో ఆ జోన్కి వెళ్ళిపోయి ఐ డిడ్ ఇట్ సో ఫైనలీ అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది సో ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత స్పెషల్లీ ఆ ఒక్క సీన్కి ఫస్ట్ మీకు వచ్చిన కాల్ ఏంటి ఎవరి నుంచి వచ్చింది పర్టికులర్గా ఆ సీన్ గురించి మై బ్రదర్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే వాడు ఫోన్ చేసి కాదు నువ్వు అల్లం చంపేస్తున్నావా లేదా నువ్వు చచ్చిపోతున్నావా అని అడిగిండు ఫస్ట్ వాడు లేదు నేను ఇంకెవరిని ఏం చంపుతాను ఎవరు ఎవరిని ఏం చంపట్లేదు ఆ డైలాగ్ ఏంటి అది నిజంగా ఒక ఒక హర్ట్ అయిన అమ్మాయి చెప్తుంది కదా అట్లా చెప్పినావు అట్లా అసలు అంత డెప్త్ ఉంది ఆ డైలాగ్లో అది ఇది అని చెప్పి చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి ఎన్నో రీల్స్ కూడా వచ్చినాయి ఇప్పటికీ అసలు నా సగం ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్యాగ్ పేజ్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది ఆ రీల్స్తో అండ్ ఆ సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు పర్టికులర్గా మీ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరే లెవెల్ అంతేప్పుడు సో దానికోసం మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఓన్ చేసుకున్నారు సో బేసిక్గా అబ్బాయిలకి ఏడుపు రావడం అన్నది చాలా కష్టం ఎందుకు కష్టమే ఏడ్చి అబ్బాయిని నమ్మకూడదు అంటారు కదా అవునా ఐ థింక్ ద రైటింగ్ వాజ్ ఆల్ దేర్ నాకు ఆ సీన్లో తను చెప్పే మాటలన్నీ అంటే నాకు ముందే తెలుసు కదా ఏం చెప్పబోతుంది ఏంటి అనేది దాని తగ్గట్టు అంటే నేను ఏదో చేసింటా అమ్మాయి అంత ఇదిగా మాట్లాడుతుంది అంటే దానికి రియాక్షన్స్ ఐ నో ద బ్యాక్ స్టోరీ తను ఏం చెప్తుందో తెలుసు సాయిరాజేష్ అన్నతోటి ఆ గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే ఆ రైటింగ్లో ఆ క్వాలిటీ ఉంటుంది అదే మనల్ని పుష్ చేస్తుంది అది ఎంజాయ్ చేసిన ఈ సినిమాలో అయితే మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం నిజంగా అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చింది మేము చేసిన సీన్లు అంటే ఆ రోజు ఒక్కొక్క సీన్ చూస్తుంటేనే ఆ హై ఇంటెన్సిటీ ఇలాంటి సినిమా లాస్ట్ డెకేడ్లు కానీ ఆ ముందు డెకేడ్లు కానీ ఇలాంటి సినిమా అయితే రాలేదు సో చాలా రోజు అంటే ఇప్పుడున్న యూత్స్ ఆర్ యంగర్ దెన్ దాట్ వాళ్ళంతా ఈ ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు కానీ వాళ్ళు ఈ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళు అనుభవిస్తారు కదా సో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోతారు ఈజీగా టీజర్ అయిన తర్వాత అరే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయా అని వచ్చిన డౌట్ ఉండే బట్ మొన్న ట్రైలర్ కి వచ్చిన రెస్పాన్స్ అయితే ఓకే ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది అనమాట టీజర్ లో చూసినప్పుడు మీ బిట్ కొంచెమే ఉంది ఫస్ట్ సో దాని తర్వాత పాటలు రిలీజ్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్క పాట రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా జనాలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉన్నాయో అర్థం కాలేదు ట్రైలర్ కి ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేసి సో బేసిక్ గా ఒక్కసారి హెయిర్ కలర్ వేసుకున్న తర్వాత మనకు అర్థమైపోద్ది జీవితంలో మళ్ళీ ఎప్పుడు హెయిర్ కలర్ వేసుకోద్దా మొత్తం పెద్ద పాయింట్ వద్దు బాబు ఇంకొకసారి వేసుకోకూడదు మన నాచురల్ హెయిర్ బెస్ట్ అని అలాంటిది ఈ సినిమా కోసం ఒకసారి హెయిర్ కలర్ మార్చాక మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకొక సినిమా చేసి దానికోసం మార్చి మళ్ళీ సేమ్ కంటిన్యూటీ దీనికి వచ్చి మళ్ళీ మార్చుకొని చూడ్డానికి జనాలకి స్క్రీన్ లో ఒకేసారి చూస్తారు కాబట్టి ఏం అనుకోరు కానీ ఇట్స్ ఎట్ స్ట్రగుల్ టు బి ఆనెస్ట్ ఏమైందంటే నేను బేబీ అయిపోయిన తర్వాతే వేరే దానికి వెళ్దామని అలా ప్లాన్ చేసుకున్నాను బట్ ఏమైందంటే సెట్ వల్ల వాటిల వల్ల కొంచెం డిలే అవుతూ వచ్చింది ఇలా చిన్న చిన్నవి చాలా కష్టపడతాం బేసిక్ గా అదంతా కనిపించదు బట్ వినోద స్ట్రగుల్ అంటే చిన్న చిన్న వాటి కోసం మనం బట్ ఒకటండి ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకున్నప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ వల్లే మనం ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం ఎక్కువ 
నాకు ఎప్పుడైతే ఈయన సాయిరాజేష్ గారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఊహించుకున్నప్పుడు నా నా గెటప్కి అయితే ఒక రెండు మూడు సార్లు సెలూన్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం అనమాట అంటే వస్తుందా ఆ లుక్ వస్తుందా ఏంటి ఏదో అంటారనమాట ఇక్కడ కర్ల్ లేదు కర్ల్ లేదు ఏ ఇలా కాదు కదా విరాజ్ మనం అనుకుంది నాకు అర్థం కాదు తెలుస్తాను మా వాడిని హెయిర్ స్టైలిస్ట్ని వాడు ఏదో ఇలా ఇలా అంటాడు ఇంకా లేదంట ఇంకోసారి ఆడు ఏదో చేస్తాడు ఆ ఓకే అంటాడు నాకేం అర్థం కాదు బట్ అంటే స్క్రీన్ పైన అలా అనుకుంది అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వరనమాట మేబీ దట్స్ వాట్ వర్క్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ and coming to skn garu our favorite producer uh, our favorite ah uh, and can na our favorite producer person also ah uh, yeah our lucky producer uh, lucky <laughs> producer <laughs> ఫస్ట్లీ అంటే చాలా హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నా ఏదో మీకు గ్యాస్ కొట్టాలని కాదు ఇంకోటి కాదు ఎప్పుడైనా టాలెంట్ ఉంటే ఓకే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేద్దాము ఓకే ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి మన వల్ల యూజ్ అవుతుంది ఆయన పాపం ఎప్పుడు టచ్లోనే ఉంటూ ఉంటారనమాట చాలామంది నేను చూశాను నేను బేసిక్గా మా ఫ్రెండ్స్లోనే సో విఆర్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ యూ అంటే వన్ ఆఫ్ ఎస్కేఎన్ గారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉండడం ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ లక్కీ ఇలాంటి సినిమా తీయటం అది కూడా ఒక కమర్షియల్ సినిమా తీస్తే ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు ఓ సాంగ్ అట్లా ఫైట్ అట్లా అని కాకుండా ఒక మంచి స్టోరీ దాని మీద డబ్బులు పెట్టి జనాలకు తీసుకెళ్ళి యాక్చువల్లీ నోన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఇస్ అబౌట్ ఎస్కేన్ ఇన్ అఫ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ ఫీల్ లైక్ సార్ది స్టూడియోలో ఒక షూట్ అయితున్నప్పుడు మాది పెయింటింగ్ వేస్తున్నారు గోడకి ఎవరి దబ్బా ఇంత పెద్దది వేస్తున్నారు నిచ్చెన్లు అన్నీ పెట్టి అటు కెమెరా ఇటు కెమెరా పెట్టారు కంటిన్యూగా షూట్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూ త్రీ డేస్ అయింది మా షూట్ అయితే అప్పుడు చూసా చూస్తే కట్ చేస్తే మీ ఫోటో అబ్బా అసలు ఏం లక్కీ లిటరలీ నా మనసులో వచ్చింది అంటే ఫ్రెషర్కి అట్లాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ దొరకడం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో చాలా కష్టం సో పర్టికులర్లీ ఆ పెయింటింగ్ చూసినప్పుడు స్పెషలీ మనది మనం ఒక ఎవరన్నా చిన్న ఫోటో మనకి గిఫ్ట్ తెచ్చిస్తేనే పెయింటింగ్ వేసి వీ ఫీల్ లైక్ ఇంకా వేరే లెవెల్ ఫీల్ ఉంటుంది అమ్మాయిలకి సో అట్లా మిమ్మల్ని మీరు అంత పెద్ద దాని మీద చూసుకున్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ నేను పెయింటింగ్ వేస్తున్నారు అని చెప్పి అయితే తెలుసు బట్ పెయింటింగ్ వేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఎప్పుడో తెలుసు అప్పుడే నేను వామో నా నా పెయింటింగ్ వస్తుందా అన్నది అంటే ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఓన్లీ ఆ జోన్లో ఉండే బట్ పొద్దున్న షూట్కి ఆ లొకేషన్ పోగానే అంత పెద్ద వాళ్ళు సార్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫీట్స్ వాళ్ళేనా చాలా పెద్ద ఫస్ట్ అరే ఎవర్రా మన లైఫ్ లా ఇంత పర్సనలీ ఎవరు చేస్తారా మన లైఫ్ లో ఇంతగానో అలాంటిది నాకు వచ్చింది త్రూ బేబీ మూవీ సో హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పుంటాను ఆయన రాజేష్ గారికి ఎస్కేఎన్ గారికి సో హ్యాపీ మేడ్ మై డే చెప్తా అనుకుని ఉంటారు సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకు థ్యాంక్ యూ సో పర్టికులర్లీ ఆ సీన్ షూట్ చేస్తాను వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ ఆ పెయింటింగ్ ముందు ఒక చిన్న మాంటేజ్ ఉండే ఆ ప్రేమిస్తున్న సాంగ్లో జస్ట్ అక్కడ ఇట్లా పెట్టుకొని ఫస్ట్ నేను కొంచెం టైం పట్టింది టు గో టు దట్ జోన్ నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ హియర్ బట్ అక్కడ నీకు చిన్న కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు రావడం అవ ఆ సీన్ ఉండే నాకు టైం పట్టింది ఎందుకు హ్యాపీ ఉన్నా నేను వాల్ పైన నా ఫోటో చూసుకొని నేను హ్యాపీ ఉన్నా అన్ని సీన్ చేయడం కష్టమైతుంది నాకు ఐఎమ్ నాట్ అబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ హ్యాపీనెస్ బట్ కొంచెం సేపటికి ఆ జోన్లోకి పోయి చేసి యా ఇలైరాజా గారిది యా అండ్ అది కూడా చాలా అల్టిమేట్ ఉండింది అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాల్లో అలా మనకు నచ్చిన వాళ్ళు మన ఫర్ ఎవర్ ఫేవరెట్ అందరు ఫేవరెట్ ఆయన ఇలయరాజా గారు కనిపించడం ఈజ్ వేరే లెవెల్ అసలు సో స్పెషలీ ఇలయరాజా గారిని పెట్టడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా సో ఏంటి అసలు నేను రాజేష్ పర్టికులర్ రాజేష్ ఇలయరాజా గారికి చాలా పెద్ద అభిమాని ఈ సినిమాల మ్యూజిక్ కూడా పాటలను కొన్నింటిని 
ఇళయరాజా గారు సంగీతంలో ఒక బాలు గారు పాడితే ఎలా ఉండాలనే మైండ్లో పెట్టుకుని ఆ రణగణ ధ్వనులు లేకుండా సౌండ్ లిరిక్ బాగా వినిపించాలని చెప్పి సో ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇళయరాజా గారు సో నేను త్వరలో ఆయనతో సినిమా కూడా చేయబోతున్నాను సో అందుకని ఏంటంటే అందుకని ఆ ఫ్యానిజం చూపించడానికి అంటే పాతకాలంలో ఎవరు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేశ్వర ఇలా హీరోల అభిమానులు హీరోలు ఎవరన్నా సరే ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా ఇళయరాజా గారికి చాలా లాయల్గా అభిమానులు ఉంటారు సో ఆ సంగీతం అనేది మర్చిపోలేని సంగీతం బేబీ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ది బెస్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది మీకు ఎవరి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది ఒకళ్ళిద్దరు కాదండి వచ్చిన వాళ్ళందరిలో కూడా కల్ట్ అనే వర్డ్ వాడారు చాలామంది సో అది నాకు బాగా ఏంటి ఇంత నిజంగా కల్ట్ అనిపించిందా ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది పెరిగిపోతున్నాయని ఒక పక్క భయం అలాగే ఎంతమంది వచ్చిన మెసేజ్లో అన్నిట్లో కూడా చాలామంది రిపీటెడ్గా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ మెసేజ్లు కల్ట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు అది నాకు చాలా పెద్ద పదంగానే చాలా అచీవ్మెంట్ కాంప్లిమెంట్లా అనిపించింది సో ఇంతమందికి మనం తీసిన సినిమా ఇలా రీచ్ అవుతుంది అనే చెప్పి అప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందని ఇప్పుడు అందరు కంటెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు అదే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తుంటే సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది మనకి దక్కుతుంటే సో అది రేపు సినిమా కూడా సేమ్ ఇలాగే రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే తెలుగు అమ్మాయిని తీసుకోవాలని మీకు ఉంటుంది తెలుగు వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి అని ఉంటుంది బట్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద చేసింది తను లేదు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫిలిం ఇది కాబట్టి మీకేం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఓకే తిని చేయగలదు షీ కెన్ క్యారీ దిస్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇంత పెద్ద బేబీ అన్నది అంటే ట్రైలర్ చూసిన అంటే మన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విన్నా చాలా డెప్త్ ఉంది ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్కి బరువు మోయాలి సో మీరు ఎలా నమ్మారు అని ఒక ఆడిషన్స్ చేసాం అలాగే తన ఒక గంట సేపు మాట్లాడితే అమ్మాయి ఎలా చేయగలదు పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అమ్మాయి యాక్టింగ్లో డెప్త్ ఉందా లేదా అనేది కొంచెం నాలెడ్జ్ గెస్ట్ చేయగలం సో వైష్ణవి చూసినప్పుడే తన ఆడిషన్ చేసినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ కోసం తను పుట్టింది అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే సో నాకైతే వైష్ణవి ఆడిషన్ అయ్యాక ఇంకెవరిని ఆడిషన్ కూడా చేయాలా అంటే ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ ఆడిషన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చేసి ఇంకెవరు బెస్ట్ ఎవరో పెట్టుకుందామా అని అనుకుంటారు బట్ వైష్ణవి ఆడిషన్ చూసాక ఇంక వేరే వాళ్ళు దీని మించి బెస్ట్ ఇవ్వలేరు అని అనిపించింది నాకు సో నేను రాజేష్ ఫెల్ ద సేమ్ బొగ్గు మేకప్ వేసినప్పుడు కూడా బాగా సెట్ అయింది సో ఇంకా పాపం ఎంతమంది ఆవిడ ఫ్యాన్స్ అంతా ఫీల్ అయ్యారు తెలుసా ఏంటి మా వైష్ణవి ఇలా చేస్తారు అని ఆ తర్వాత మొత్తం కంటెంట్ అంతా వచ్చాక అండి ఇప్పుడు ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ అయ్యాక ఓకే వేరియేషన్స్ ఉండబోతున్నాయి యా అండ్ అప్పుడు చాలా నచ్చింది అండ్ మేకప్ గురించి మాట్లాడితే బేసిక్గా నార్మల్గా మన నార్మల్ రెగ్యులర్ వేసుకునే మేకప్ వేసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అలాంటిది మొత్తం హ్యాండ్స్ బాడీ అంతా చేంజ్ అవ్వాలి సో దానికి ఎలాంటి హార్డ్ వర్క్ ఉన్నింది ఫస్ట్ బేసిక్గా ఫస్ట్ సినిమా అంటే అందంగా కనిపించాలనుకుంటాం అమ్మాయిల ఎవరైనా ఆబ్వియస్గా సో ఇలా ఉంటుంది లుక్ అని చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇంకా వేరే ఆడిషన్స్ కూడా ఏమి ఎక్కువ చూడలేరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ యా అంటే నాకు ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అబౌట్ ద రోల్ అబౌట్ ద డార్క్ స్కిన్ అంటే చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది బై ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ నో మనం నార్మల్ స్కిన్లు ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్లుంటాం ముందు వరకు నేను క్యారెక్టర్ రోల్స్ కానీ యూట్యూబ్లో కానీ అవన్నీ చేసినప్పుడు నేను నార్మల్ టోన్లో ఇప్పుడు ఏదైతే టోన్లో ఉన్నానో అదే టోన్లో వచ్చింది బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ అండ్ ఇక్కడ ఇది చేస్తేనే కదా నువ్వు టెన్ మెంబర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి తెలుస్తావు స్కోప్ దొరుకుతుంది నీకు ఏమేమి చేయగలుగుతావు అది ఇది అని చెప్పి సో పెద్ద ఆపర్చునిటీ లాగా ఫీల్ అయినా ఒకవేళ మేకప్ ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఈజీ ఈజీ వన్ అవర్ వన్ 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 అండ్ హాఫ్ అవర్ ఈజీ పడుతుంది కానీ తీయడానికి మాత్రం టూ అవర్స్ పక్కా పడుతుంది బేబీ మా బన్నీ గారు చూసారా బన్నీ గారు అబ్రాడ్లో ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉన్నారు సో ఆయన త్వరలో చూస్తారు ఫస్ట్ కాపీ రెడీ అయిన తర్వాత బట్ ఆయన పాటలు అయినాయి నాకు టూ త్రీ టైమ్స్ కాల్ చేసి ఆయన పాటలు బాగా నచ్చినాయి పాటలు బాగా నచ్చినాయి ఓ రెండు మే ప్రయోగాలు అది నచ్చింది దేవరాజ ఆ ఫ్యూజన్ సాంగ్ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అసలు కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అసలు ఏంటి ఎలా ఆయన టూ త్రీ టైమ్స్ స్నేహ గారు కూడా నేను ఆ సాంగ్ రోజు వింటాను అని చెప్పి సో ఇద్దరు నాకు కలిసినప్పుడల్లా ఒకసారి బేబీ టాపిక్ వస్తుంది ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ట్రైలర్ బా
అండ్ గెస్ట్గా వస్తున్నారా అని ఒక టాక్ సో ఏంటి సక్సెస్ మీట్కి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి బన్నీ గారు వస్తున్నారా ఒకటి మా బేబీ ఫస్ట్ బేబీ వస్తున్నారా ఇద్దరు కూడా బాగా ఇది కాబట్టి ఇద్దరులో ఒకళ్ళు వస్తారా ఇద్దరు వస్తారా ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు వస్తారు సో వెయిట్ చేయాల్సిందే అంటారు రిలీజ్ అయ్యేవారు ఓకే ఫైనల్గా మీ నలుగురు మాటల్లో ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు బేబీ గురించి బేబీ జూలై పద్నాలుగున హై ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ మ్యూజికల్ డ్రామా రిలీజ్ అవుతుంది మీరు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తోనూ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తోనూ అందరూ చూసి ఈ సినిమాను యూతే కాదు ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా చూడదగిన సినిమా అందరికీ రిలేట్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ జూలై పద్నాలుగు ఒక మంచి డేట్ని వస్తుంది సో ఈ మాన్సూన్లో న్యూ వ్యాలంటైన్స్ డే ఈ జూలై ఫోర్టీన్ ఎంజాయ్ ద బేబీ ఫిలిం సో మొన్న ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి మీకు అది ఎంత నచ్చిందో మేము చూస్తూనే ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్ అండ్ ఈ సినిమాని మీరు ఇంకా ప్రేమిస్తారు సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా జూలై ఫోర్టీన్ థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడండి జూలై ఫోర్టీన్త్ రోజు బేబీ సినిమా థియేటర్స్లోకి వస్తుంది బేబీ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ రియాలిటీ బేబీ సినిమాలో మీరు డీప్ ఇంటెన్స్ ఒక లవ్ స్టోరీని చూస్తారు విత్ అమేజింగ్ విజువల్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మీరు ఒక హోల్ హార్టెడ్గా బయటకు వస్తారు అండ్ బేబీలో ఉన్న సీన్స్కి మిమ్మల్ని మీరు రిలేట్ చేసుకుంటారు లేదా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్కి మీరు రిలేట్ చేసుకొని బయటకు వస్తారు అది మీకు కొన్ని రోజులు గుర్తుండిపోయి గుర్తుండిపోతుంది బేబీ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆన్ జులై ఫోర్టీన్త్ దిస్ ఫిలిం విల్ పుట్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఇట్ విల్ సర్ప్రైజ్ యూ ఇట్ విల్ షాక్ యూ సో వెళ్ళి చూడండి జులై ఫోర్టీన్త్ ఊరికనే అంటే చూసి ఎంటర్టైన్ అయ్యి అట్లా మర్చిపోయే సినిమా అయితే కాదు ఇది అట్లా గుర్తుండిపోతుంది మీకు అండ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్